இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்றது உலக வரலாற்றில் வந்துட்டு இடம் பிடிச்சிருச்சு இதை மறக்கவே முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து மக்கள் கையில் தான் இருக்கு நிறைய கஷ்டம் தான் எங்களுக்கு திருப்பி அது மாதிரி வரக்கூடாது வராது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மிக சிறப்பான ஆண்டாக எங்களுக்கு அமைஞ்சிருந்தது என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு வரப்போகிற ஆண்டு மிக மகிழ்ச்சிகரமான ஆண்டாக இருக்கு எனக்கு வந்து ஸ்கூல்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய வரணும் அதுக்கப்புறம் வெளியே எல்லா இடத்துக்கும் போய் சுற்றி பார்க்கணும் மக்களுக்கு தான் என்ன ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது இந்த மூணு நாலு மாதமும் வந்து வியாபாரம் இல்லாமல் எல்லாமே மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்துலாம் இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து எட்டு பேர் இருக்கிறோம் எட்டு பேருக்கு நாற்பது கிலோ அரிசி போட்டாங்க அந்த நாற்பது கிலோ அரிசி வாங்கி வச்சுக்கின்னு வெறும் சிலிண்டர் வேலை ஏறி போச்சு அரிசி ரேஷன் அரிசி போட்டால் அது வேக வச்சு தின்னுறது கூட முடியறதில்ல சில அது கடவுள் தான் காப்பாற்றணும் கொரோனாலாம் பறந்து போச்சு ஒன்றும் கிடையாது புது வருஷம் வந்தாக்கா இதோட நம்ம பிடிச்சதெல்லாம் விட்டு போச்சு என் பேர் கவிதா நான் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் இங்கே ஆம்பூர் அர்பன் ஒன்றில் வந்துட்டு லேப்டாப் டீச்சினாக வந்திருக்கேன் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் வாங்கிறதுக்காக இங்கே வந்து திருப்பத்தூர் டிடி ஆஃபீஸ் வந்தேன் கள்ளக்குறிச்சி எங்கள் ஊருக்கு சொந்த ஊருக்கு போகிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்றது உலக வரலாற்றில் வந்துட்டு இடம் பிடிச்சிருச்சு இதை மறக்கவே முடியாது இதில் நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது வர வரலாற்று வரலாற்றில் இடம் பிடிச்ச ஒரு இயர் வந்து அப்படின்னு பார்த்தாக்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது மட்டும்தான் ஏன் அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு வந்துட்டு பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா அந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க உலகம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒரே நேரத்தில் வந்துட்டு இந்த தடை வந்து போட்டது இந்த வ இந்த உலக வரலாற்றிலே இதுதான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது மட்டும்தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் வந்து என்ன சொல்கிறது இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காகவும் ஏற்றுக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு கஷ்டமான விஷயத்துக்காகவும் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கலாம் எவ்வளோ எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து உலகத்தில் வா வாழ்க்கையில் யாராலையும் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பேசுங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்றது மக்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்தை ரொம்ப இழந்து தவிச்சு அதுலேருந்து இப்போ நோயிலேருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வந்திருக்காங்க இருந்தாலும் பொருளாதார அடி ரீதியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நொந்து போயிருக்காங்க ஏன்னா அதனால் இப்போ வர எலெக்ஷனில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வர எலெக்ஷன் வந்து நல்லபடியாக அமையணும் மக்களுக்கு ந நல்ல ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதோடு எல்லா கல்சரையும் போகட்டும் போயிட்டோம் புதுசாக வர்றது நல்லா வரணும் நல்லா ஆட்சி அமையணும் கண்டிப்பாக ஓகே நம்ம வாழ்த்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வா வாழ்த்தி வரவே இருக்கிறோம் லாக்டவுனில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு லாக்டவுனில் எனக்கே சொல்லப்போனால் கே இது வந்துருச்சு கோவிட் பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு அதிலேருந்து நான் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலை நான் வீட்லேயே தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு நல்ல இது சித்தாவில் தான் இது எடுத்தேன் மெடிசன்லாம் அந்த மெடிசன் எதுவும் எடுக்கலை நல்லா ஹெல்த்தியாக மீண்டு வந்துட்டேன் ஆமாம் இப்போ வரப்போகிறது ஏதோ சிபலா வைரஸ் வருதுன்றாங்க ஆனால் அந்த வைரஸை அதிகப்படியாக தாக்கு இதுவும் பண்ணாமல் மக்களை காப்பாற்றணும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் மக்கள் வந்து பாதுகாப்பாக விழிப்புணர்வாக பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நல்ல நீ சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து மக்கள் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து எப்படின்னா பழைய தலைவர்கள் அண்ணா திமுகவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா இல்லை இப்போ கலைஞர் திமுகவில் கலைஞரும் இல்லை இப்போ வரப்போகிற முதலமைச்சர்கள் எல்லாமே புது கேண்டிடேட் தான் யாராக இருந்தாலும் சரி வரப்போகிறவங்க நியூ கேண்டிடேட்ஸு அவங்க வந்து நல்லபடியாக நல்ல ஆட்சி அமைக்கணும்னா அவங்க பழைய இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஊழலை விட்டுட்டு இப்போ நேர்மையாக நல்லபடியாக வந்து ஆட்சியை கொடுக்கணும் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆட்சியை கொடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய கோரிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் எல்லாருக்கும் சார் இருபத்தொன்று வந்து ரொம்ப ஹோப்போடு போகணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் சரிங்களா இருபது வந்து அப்படியே லாக்டவுன்லேயே போயிடுச்சு இருபத்தொன்று வந்து நல்ல செய்திகளும் நல்ல விசேஷங்களும் எதை நம்ம விட்டோமோ அதை பிடிக்கிற மாதிரி நல்லதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் எனக்கு வந்து இருபத்தி இருபத்தி ஒன்றா நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு வந்து ஸ்கூல்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய வரணும் அதுக்கப்புறம் வெளியே எல்லா இடத்துக்கும் போய் சுற்றி பார்க்கணும் எல்லாம் வரணும் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் இஸ் ஆல்வேஸ் சேயிங் இந்த டிஃபிகல்ட் டைம் கம்ஸ் சம்திங் இஸ் குட் இஸ் கோ
ஒன்று மேலே போனால் ஒன்று கீழே வர மாதிரி இது அதிகமான மக்கள் விசேஷங்களும் மற்ற விஷயங்களும் ஹோப்பாக ஹோப் நல்லாயிருக்கும்னு சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் நல் ஹோ நல்ல ஹோப் வரும் வரக்கூடிய இயர் அதை எதிர்நாக்கலாம் எல்லாருக்கும் அது நல்லபடியாக கிடைக்கும் சரிங்களா தேங்க் யூ ஸோ மச் நல்லே போயிடுச்சு இனி வர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது நல்லா இருக்கணும் அவ்வளோதான் லாக்டவுனில் எப்படி போச்சு லாக்டவுன் நல்லா நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் லாக்டவுன் பீரியடில் கூட ஆமாம் ஸ்கூல்ஸ் போயிட்டு தான் இருந்தோம் வீக்லி டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் அப்படி போயிட்டு தான் இருந்தோம் ஃபுல்லாக ஒன்றும் வீட்டில் இல்லை நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் சேஃப்டியாக போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தோம் லாக்டவுனில் ஏகப்பட்ட கஷ்டம்பா என்ன சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டம் ஆயிடுச்சு ஹோட்டலுங்க ஒன்று கூட திறக்காதுட்டோம் கஞ்சி காய்ச்சி குடிக்க வேண்டிய நிலமை வந்துடுச்சு இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள்லாம் ஏகப்பட்ட கஷ்டங்களை அனுபவிச்சிட்டோம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இவர் நான் நிலத்தில் விளச்சி சாப்பிட்டாரு எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி இருக்குது பசங்க பணம் அனுப்புறதுன்னா அவனுக்கு வண்டி ஓட்டி சம்பாதிக்கணும் வண்டியை ஓட்டாதுட்டோம் ஆட்டோ ஓட்டாத வண்டி ஓட்டாத எப்படியா வருமானம் பண்ணுறது ட்ரெயின் இல்லை எங்கன்னா ஊர் விட்டு ஊருக்கு போகலான்னா ட்ரெயின் கிடையாது பஸ்ஸு கிடையாது நாசம் குட்டிச்சவர் ஆகி போச்சு ஏழு எட்டு மாதம் இப்போ தான் ஏதோ திறந்துக்கிறான் அவன் அவன் போகிறான் வரான் இது எப்போ பிக்கப் ஆகி எப்போ இது முடியுதோ தெரில எல்லாம் நாசகதி ஆகி போச்சு நாடு இப்போ அதை அவங்க தான் கடையே வைக்கி உடலியே எட்டு மாதம் கடையே ஆறு மாதம் கடை வைக்கவே உடலியே எங்கே கடை வைக்க விட்டாங்க சோத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுங்க நாங்கள் கடை வைக்காம சோத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப லாட்ரி அரிசி ரேஷன் அரிசி சோறு அந்த ரேஷன் அரிசி கொடுத்தாங்க இல்லை அந்த அரிசி தான் சாப்பிட்டு இருந்தோம் ஏதோ கொச்சி கிச்சி பிசுக்கி அப்படி சாப்பிட்டு இருந்தோம் இப்போ தான் கடை வைக்க விட்டுக்கிறாங்க கடை வைச்சி விட்டும் இங்கே வந்து வியாபாரம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ரொம்ப டல்லாக போட்டு மூட்டை அப்படியே வச்சுருக்கிறேன் காலையிலேருந்து இரநூறுபா வியாபாரம் இல்லை இது வச்சு புள்ளைக்குட்டியெல்லாம் வச்சு என்னத்தை பண்ணுறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எப்படி போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க அது எப்படி போகணும்னு சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எங்கள் வீட்டில் வந்து எட்டு பேர் இருக்கிறோம் எட்டு பேருக்கு நாற்பது கிலோ அரிசி போட்டாங்க அந்த நாற்பது கிலோ அரிசி வாங்கி வச்சுக்கினு வெறும் சிலிண்டர் வேலை ஏறி போச்சு அரிசி ரேஷன் அரிசி போட்டால் அது வேக வச்சு தின்றது கூட முடியறதில்ல சிலிண்டர் விற்கிற விலை வாசியை பார்த்தாக்க நாளுக்கு நாள் ஏற்றினி போயின்னே இருக்கிறாங்க எண்ணெய் வேலை ஏறிடுச்சு சிலிண்டர் வேலை ஏறிடுச்சு குழந்த குட்டியெல்லாம் வச்சுன்னு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை வாய்ச்சி குறைக்கிறாங்களா இருக்க இருக்க ஏற்றின்னு தான் போகிறாங்களே தவிர இந்த பாம்பாயில் எண்ணெய் எழுபது ரூபாய் விற்றுந்த எண்ணெய் இன்னைக்கு நூற்றி பத்து ரூபாய் விற்கிறான் இந்த சிலிண்டர் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா போடுறாங்க இந்த கைத்தொழில் கூட செஞ்சு பொழைக்க முடியாது எங்களால் வாங்குறவங்க வந்து ஐயோ இவ்வளோ விலையான்றாங்க ஐம்பது ரூபானாவே இவ்வளோ விலையான்றாங்க அந்த எட்டு பேரும் சா அந்த கொரோனா டைமில் சாப்பாடு இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டம் குழந்த குட்டி வச்சுக்கின்னு எங்கன்னா அந்த நகை எதனா ஒரு கிராம் இருந்தால் கூட அதை வச்சுக்க மாட்டேன்றாங்க நகை காட்டில் கூட வச்சுக்க மாட்டேன்றாங்க அது குழந்த குட்டிலாம் வச்சுன்னு நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் தெரியுமா ஆனால் இந்த வருஷம் எப்படி போதுன்னு தான் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இவ்வளோ நாளும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து நல்ல காலம் பிறகுதான்னு பார்க்கலாம் சரியா கொரோனா இல்லாத ரொம்ப இது நிறைய கஷ்டம் தான் எங்களுக்கு திருப்பி அது மாதிரி வரக்கூடாது திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுல நல்ல ஒரு இதாக வரணும் ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப அவசரப்பட்டா எல்லாருமே கஷ்டம் தான் ஆமாம் ஆமாம் சரி இருபத்தொன்னு 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 பாரு அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இன்னொரு ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ள ஒரு அளவுக்கு எல்லாம் செட் ஆகிடும் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எப்படி போச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் எல்லா எல்லா மக்களுக்கும் எல்லாமே அந்த ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கிறது ஆமாம் இந்த மூணு நாலு மாதமாக வந்து வியாபாரம் இல்லாமல் எல்லாமே மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்துலாம் இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு தான் கொஞ்சம் சரி ஆகணும் அவங்க வியாபாரத்தை கிளியர் ஆகணும் அப்படின்னா வியாபாரம் ஆமாம் பழைய வியாபாரத்தை கொண்டாந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் எங்களுடைய பொருளாதாரம் எல்லாமே எல்லாருக்கும் நேரம் கிடைக்கு தானே ரொம்ப எங்களுக்கும் அந்த பாதிப்பு இருக்குது தானே அரசாங்கம் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்தாங்க அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக 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 இருந்தது இதுக்கப்புறம் இன்னும் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு சலுகை சலுகை கொடுத்தா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சாகும் அதாவது இந்த நடப்பாத கடைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க ஊக்கம் சலுகைகள் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அவங்க ஊக்கம் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் சலுகை கொடுக்கறதோட நம்ம கொஞ்ச
ரோட்ல இருந்தாவே வந்து எல்லாருமே வந்து முதலீடை விட வருமானம் கம்மியா வர மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் இல்ல ரொம்ப வந்து அந்த வியாபாரத்துக்கு அந்த இது கிடையாது எல்லாமே பாதிப்பு நிறைய பாதிப்பு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் மக்கள் நடமாட்டமே கம்மி ஆயிடுச்சு இல்ல வியாபாரம் கம்மி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வர வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் தெரியல அந்த ஆண்டு ஒன்று செய்யுது நல்லதே நடக்கும் நல்லது நடக்கட்டும் இது நடப்பது எல்லாம் நல்லதே இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நல்ல நல்ல மாதிரி அமையணும் எல்லாருக்கும் அதான் வேண்டிக்கிறோம் ஓகே ஓகே கொரோனா நல்லா ஆயிடுங்க எல்லாம் நல்லா ஆயிடும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது எல்லாமே கொரோனா வரது வராது நம்ம சேஃப்டியாக இருந்தாக்க எல்லாமே சரியா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எப்படி போச்சு இந்த கொரோனா கொரோனா எல்லாம் பறந்து போச்சு ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது சாவாத நாளும் இல்லை பிள்ளை பார்க்காத நாளும் இல்லை இப்படி உலகத்தில் மனுஷனுக்கு வேற வியாதி யாருக்கும் சொல்ல முடியாது திடீர் திடீர் சாகுவாங்க சர்க்கரை வியாதி ரத்த கொதிப்பு ஹார்ட் அட்டாக்கு இத்தனையும் மக்களுக்கு இருக்குது எப்படி சரிதானா நான் சொல்கிறது யாரும் வந்து குறை சொல்ல முடியாது கடவுள் பார்த்து நம்மளுக்கு அது அது நோய் வைக்கிறோம் நம்ம போய் சேர்றோம் அது கொரோனா என்று பேர் சொல்லிட்டாங்க சரிதானா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எப்படி இருக்கும் பாட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுனா எனக்கு தமிழில் தான் தெரியும் இங்கிலீஷ் தெரியாது தமிழ்ல என்ன மக புது வருஷம் வந்தாக்கா இதோட நம்ம பிடிச்சதா விட்டு போச்சு இனிமே வந்து நல்லா வாழ்வோம் நல்லா மக்கள் எல்லாம் சுதந்திரமா நல்லா இருப்போம் எப்படி ஒரு நோய் ஒரு குறையும் வராது நல்லா படிக்கா வாழ்வோம் மண்ணுலயும் நல்லா வளையும் நம்ம நிம்மதியா சாப்பிடுவோம் நல்லா புது ஆண்டு பிறந்தா கண்டிப்பா நல்லா இருப்போம் இந்த வருஷம் நம்ம புது ஆண்டு பிறந்ததும் ஒரு குறைய அந்த அம்மா நம்மளுக்கு எட்டு மாட்டான் அவளுக்கே பூஜை இல்லை அவளுக்கே ஆனந்தமா அடுத்த வருஷம் பூஜை தான் ஒரு குறையும் வராது மக்கள் எல்லாம் கத்தி காப்பாற்றுவாங்க வந்து கொரோனா தான் மெயினு கொரோனாவில் வந்து ரொம்ப வறட்சி எங்களுக்கெல்லாம் வியாபாரம் நிறைய பாதிச்சிருச்சு வருமானம் இல்லை அதுதான் எத்தனை மாதம் வீட்டிலேயே இருந்தேங்க மூணு மாதம் இருந்தேங்க மூணு மாதம் மூணு மாதம் வீட்டிலேயே தான் இருந்தேன் அப்போ கொரோனா இப்போ கடை ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓரளவுக்கு வியாபாரம் எல்லாம் ஓரளவுக்கு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் இருந்த வியாபாரம் மாதிரி இருக்கா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்மியாக என்ஃபன் கட்ட வந்து வருமானம் இல்லை அதனால் வந்து வியாபாரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அது கடவுள் தான் காப்பாற்றணும் இதே மாதிரி மறுபடியும் ஏதோ லாக்டவுன் வருது அது இதுன்றாங்களா அந்த மாதிரி எதனா வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா என்னவோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நல்லா வரந்தால் நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்குமே நல்லதாக வரும் ஆ எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொரோனால வீட்டில் இருந்து எதுவும் எங்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு இல்லாமல் வாக்கிங் போகிறவங்க வயசானவங்களுக்கு வாக்கிங் போகிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் வெளியே வந்து ஆறு ஏழு மாதம் ஆச்சு இப்போ தான் வெளியே வரோம் கோயிலுக்கு போவோம் ஒரு எங்கேயோ போவோம் ஒரு கெஸ்ட்டை பார்ப்போம் எதுவுமே இல்லை நல்லபடியா இருக்கணும் நல்லபடியா இருக்கணும் கொரோனா பயமே வர கூடாது எல்லாரும் நல்லபடியா நல்லா வாழணும் போகாம பசங்க வீட்டுல இருந்த வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் இருந்தோம் இதுல வேற கொரோனா லாக்டவுன் வந்துச்சு லாக்டவுன் வந்தோன்னா வீட்டுக்குள்ளே ரொம்ப மடங்கி இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது அம்மனு கொரோனா வந்து பட்டுன்னு போயிட்டு இருந்தா கூட சரியா பட்டுருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னா கொரோனா போயிட்டு எல்லா இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினா சந்தோஷம் சந்தோஷமா இருக்கும் மக்கள் வந்து பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டாங்க இந்திய பொருளாதாரமும் நாட் ஓன்லி இந்தியா கம்ப்ளீட்டாக த்ரூ அவுட் அந்த வேர்ல்டு வந்து பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப சஃபர் ஆகிட்டாங்க ரொம்ப வந்து பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு வந்து எல்லா தொழிலும் நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் ஓரளவுக்கு முன்னேறும் லாக்டவுன் வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கொரோனா இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இப்போ நான் மாஸ்க் இல்லை இவர் மாஸ்க் இல்லை த நீ மாஸ்க் போட்டுருக்குறேன் பாதி பேர் மாஸ்க் போட்டால் பாதி பேர் மாஸ்க் போடலங்குது கொரோனா போயிடுச்சா இல்லையான்னு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது இருக்கா இல்லையாட்டே டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்ல ஆமாம் கண்டிஷன்ஸு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா கொரோனா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இப்படி நடமாட்டமே இருக்காது ஏழாவது மாதம் எட்டாவது மாதம் இருந்த லாக்டவுன் எப்படி இருந்துச்சு நடவாடவே முடியாது 
இப்போ ஓரளவுக்கு கொரோனா இருக்குதா இல்லையான்னு டவுட்டாக இருக்குது தம்பி அவ்வளோதான் ஆனால் ஓல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறான் போயிடுச்சுன்னு நீங்கள் நம்பாதீங்க நம்பக்கூடாதுன்றாங்க போய் அதாவது கொரோனா ஒழிஞ்சிச்சுன்னு நீங்கள் நம்பாதீங்க நான் ஆளுங்காயும் ஆசிரியராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவன் நல்ல ஆசிரியர் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன் திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆதி திராவிட நலக்குழு உறுப்பினராக இருக்கிறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மிக சிறப்பான ஆண்டாக எங்களுக்கு அமைஞ்சிருந்தது என்னென்னா விவசாயம் பண்ணுறவங்க எங்கள் பகுதியில் நிறைய இந்த விவசாயத்துக்கு வேண்டிய நீர்நிலைகள் நேரத்தோடு வந்தது ஆடிப்பட்டம் தேடி வரை என்று சொல்லுவாங்க அதை போல் ஆடி மாதம் நல்ல மழை பெய்தது அதில் எங்கள் பகுதியில் வேர்க்கல்லை நிறைய போட்டிருந்தாங்க நல்ல விளைச்சல் இருந்தது நெல் நல்ல விளைச்சல் இருந்தது இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மிக அருமையான ஆண்டாக எங்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு இருந்தது அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் இந்த மக்களை வாட்டி வதைத்த இந்த கொடிய கொரோனா இந்த கொரோனா எங்களை எல்லாம் ரொம்ப அவங்க துன்புறுத்திட்டது அது ஒரு மக்களுக்கு ஒரு பின்னடைவு ஒருத்தரோட பேசுத ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேச முடியாது தந்தை மகனோட பேச முடியாது மகன் தந்தையோடு பேச முடியாது கணவன் மனைவி கூட சமூக இடைவெளி விடணும் இது ஒரு இது நமக்கு ஒரு எப்பவும் இல்லாத ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு இது போன்ற ஜுரம் வந்ததுன்னு சொல்லலாம் இந்த இந்த ஆண்டு அது வந்திருக்குது நூறு ஆண்டுக்கு பிறகு மக்களுக்கு ஒரு சில ஒற்றை இருந்தாலும் பர்சன்டேஜ் பார்க்குற போது அது எல்லாம் ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் இருந்தாலும் அறுபது பர்சன்ட் நல்ல காலம் நல்ல நல்ல ஆண்டாக இருந்தது வாழ்க வளமுறை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எப்படி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு வரப்போகிற ஆண்டு மிக மகிழ்ச்சிகரமான ஆண்டாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று நமக்கு தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் வரப்போகுது தேர்தல் வந்தால் தேர்தலில் ஒரு நல்ல நல்லவர்களை தேர்ந்தெடுப்பாங்க வல்லவர்களை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்போது மக்கள் விழிப்போடு இருக்காங்க அவர்கிட்ட தேவையானத்தை கேட்டு பெறுவாங்க அதே நேரத்தில் அவர்களும் கூட மக்களுக்கு செய்வாங்க என்ற நம்பிக்கை இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னும் இதை விட கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நான் நம்புகிறேன்